Привет. Привет, милый. Привет. Ну что, ужин готов? Угу. Давайте мойте руки и за стол. Есть! Мойте руки и за стол. Отставить. Сначала мыть руки, затем за стол, и уж после этого есть. Пошли! Выполнять? Сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего вон три при. Шесть кадров. Только сядешь и в клю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Ну вот, смотри, детский конструктор. Семь лет. И, а, семь лет. Не да. катит. А вот, смотри, попроще есть детский конструктор. Два года. Детский конструктор? Два года? Тоже ж... Детская погремушка. О, шесть месяцев. Вот это хиляет. Все-таки как удобно воровать в детском магазине. Сразу написано, какой срок и за что. Точняк, мы в курсах. Насколько мы за эти погремушки загремим? Шесть месяцев. Пойдем что-нибудь до вода доберем. А то как-то не солидно, что знаете. Да? Здравствуйте. Меня зарекомендовали вот как лучшего ветеринара в нашем городе. Я вас слушаю. Вот знаете, у меня вот такая проблема. Вот у моей шиншиллы начала выпадать шерсть. Она у меня уже три года. Я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Режим питания не меняли? Нет, я не меняла. Знаете что? Вы приходите со зверьком ко мне на прием. Угу. Я вам все расскажу. Это у доктора. Доктор, так я ее с собой взяла. Смотрите, вот оп-оп. Видите, видите, выпадает. Попробуйте. Зараза! Ты ж зараза! Я тебя прикончу сейчас. Галина Эдуарда. Да. Что вы делаете? Так я тут. Вы это, у это. нас кто? Кто? Вы у нас уборщицы. Да. Вы убирать должны. Да. Так какого же черта вы уже полчаса в бильярд играете? А я, я не играю. Я не играю, я убираю. Ведь шашары же, чтобы убрать же их, их сначала же надо в лунки загнать, потом оттуда вот достать и на полочке так поставить. Вот я же ведь уже все поставила. Все, кроме этой десятки, десятку, никак не могу вогнать сразу и все. Слушайте, Сергей Иванович, отойдите, пожалуйста, отсюда, не мешайте мне. Я сейчас буду ее гонять. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас зеленка есть? Есть, конечно. Вам бутылочку? Не, мне так штучек, наверное, 20 пузырьков. Или 25. А давайте 30. 30 давайте. Да. 30? Да. Все. А, давайте, папка тебя покрасит и будешь на Одреньке самой лучшей царевной лягушкой. О, слушайте. А нам же ведь корона надо. Корона есть у вас? И хрустальные туфельки. Зачем царевне лягушки туфельки? Мы ласты купили. Иваныч, привет. Привет. Принимаю моих орлов. Да без проблем. Пусть сначала только проезд оплатит. А. Чуть было не забыл. Держи. Ну, другой разговор. Сейчас прокатимся. А -а -а. Только прокати их как следует, чтобы 
по ямкам, по ухабам, по пробочкам. А то у нас центрифуга сломалась, а нормативы сдавать надо, сам понимаешь. Да не боись, я их так прокачу, что они на центрифугу молиться будут. Да. Сейчас по Ленинград поедем. А там такие перегрузки. Мама не горюй, так что гарантирую. О, с Богом! Поехали! Поехали! Галюшечка, привет! Галюш, привет! 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 Ой, это твой такой большой, что ли? Да, большой. Ух ты, какой. Почти 20 килограмм. Еле катаю. Что Приходится такое? катать тележки, а так отказывается в магазин ходить. Ой, да ты не думай, мой такой же. Вот надо его в каталку посадить, понять, что-нибудь вкусненькое купить, тогда можно спокойно шопиться. Да? Пошли, горе мое луковое. О, и давай. О! Не-не-не, сейчас сопли распустил. Видел, что мне купили? Это сам сопли распустил. Галя, другая своего! Дорогая, я предлагаю следующий тост и опорожним бокалы до конца, потому что он звучит так. За нас с тобой. Давай. Давай. Это что такое? Кольцо. Овцан! Слушаю вас. Послушайте, только что в своем бокале я обнаружила вот это вот кольцо. Это как понимать? Дорогая, Подожди, сейчас... подожди секундочку, я сама с ним разберусь. Ну? А, а что? А, а, а. Это безобразие, вы понимаете? А? Это форменное безобразие. Вы Дорогая. что думаете? Подожди, я сказала. Я что, на вас управу не найду, что ли? А ну-ка, быстро мне несите жалобную книгу и администратора сюда, быстро. Быстро, я сказала. Безобразие, не, ну ты подумай, ты подумай, кольцо в бокале. Это сейчас спорте, господи, что не какой-нибудь таракан или мышь? Фу, какая я гадость, не могу. Это не ресторан, это забегаловка, чтобы все слышали. Да, да, это ж надо такое, а это ж надо, это, это, это кольцо в бокале, что придумать надо. А ну-ка, покрутитесь. Что? По-моему, хорошо. Товарищ Сталин, а вот эти цветочки, ягодки, по-моему, перебор. Зато красиво. И настроение поднимает. Да, но это ведь тюремная роба. Товарищ Крабцов, в нашей советской стране человек должен жить с хорошим настроением. Да, да. И сидеть тоже. А в первую очередь сидеть. Покрутитесь. Нет, хорошо. Утверждаю. Ага. Давление у вас повысилось. Было 100 на 70, а стало 110 на 75. Так, и что у нас это получается? Ага. Мы снизились на 2 километра. Зин! Зин, передай командиру, что мы снизились на 2 километра. Наташа. Спасибо вам большое. Это так хорошо, что вы чувствительны к перепадам давления, потому что наш высотомер сломался. А без вас тяжело было бы. Спасибо. Я через 15 минут подойду. Здрасте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ага. О, что хотели? Вот. Вот такую змею себе хочу. Классная, правда? Пасть какая, клыки. Фу, страшная какая. Вот страшная? Да. Но я могу сделать змею пострашнее. Что, страшнее, чем это? В разы. Ну, давайте. 
Готово. Это что такое? И что, а кто? Алла Петровна, моя теща. Поверьте, страшнее змеи на свете нет. Знаете, у меня такая проблема. У меня есть два очень хороших телефона. Очень хороших, правда, mm -hmm. да? Но вы знаете, я их почему-то все время теряю. Вот видите, телефон очень хороший. Да. Ну, почему-то теряю все время. Помогите мне, пожалуйста, что ну, сделать. Ну, не переживайте. Я знаю, как вам помочь. Правда? Да. Помогите, пожалуйста. Одну минутку. А! Ой, смотрите. Как здорово, гляньте. Удобно так. Не потерять теперь точно, да? Можно смелее. Смелее, да? О, и сумочки так можно. Раз. Раскопьеро. Спасибо вам большое. Удачи вам. Мне спасибо, такой милый. Такой Зинуля. Зиночка, солнышко, открой. Пожалуйста, Зиночка, радость моя. Открой, солнышко. Умоляю, Зиночка, открой, солнышко. Солнышко, Зиночка. Товарищ майор, я больше не могу. Здравствуйте. Левай, в смысле, здравствуйте. Э, э, все, понятно, Кайков. Так, хватит, разыгреть. Я. Заменить какой Кайкова, приступить к стучанию в дверь с целью попадания меня домой. Есть. Ничего, ничего, она все равно... Согласись, она откроет. Она ж нам одна, а у меня он целый рот. Да только товар закишь, никак кайком. Жалости ей не возьмешь, так по настойке. Mm. Зинаида, открой! Да, да. Зараза! О. Зинаида, открой, говорю! Последний раз предупреждаю. Последний раз я предупреждаю! Не любит меня пьяного, ни хрена! Не любит меня пьяного, ни хрена! Я сейчас не тебе! Ты продолжай про заразу! Держи, ты у меня такой глупенький! Вечно все путаешь и все не так делаешь! Но именно из-за этого я тебя и люблю! Дурочка моя! Я тоже тебя люблю! Ну тогда догоняй меня! Чем могу? Собственно. Скажите, поручик, ну и нужно вам было вызывать на дуэль весь квинтет. Ну, они просто откровенно нагло смотрели на мою даму. Я переборщил, извиняюсь. Слушайте, танцы отменяются. Давайте играть в фанты. М? Ну какие фанты, поручик? Что за ребячество? Ну да. Тогда остается только дуэль. Пойдемте, граф. Все играем в фанты. Все организовано. Играем в фанты. Рассмотрев все материалы данного дела, приняв во внимание показания свидетелей и всю тяжесть совершенного преступления, суд постановил приговорить подсудимого к двум часам стояния в углу. Приговор вступает в силу сразу после оглашения. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Редактор 
Spasi. Spasi. Сидишь тут, Сидорчук, ни хрена не делаешь. Обалдуй, олух, лентяй, бездарность, никакой у тебя пользы. Фух. Сергей Иванович, можно я хоть что и делать буду? Ну, хотя бы документ распечатать. Ни в коем случае. не 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 не, -не. Ты, ты, ты так прекрасно справляешься со своими обязанностями. Ты же, ты же у меня для снятия напряжения, чтобы я вот на людей не орал. Так что у тебя очень важная работа, молодец. Я тебе премию выпишу. Так что сиди и работай. Это не, нет, 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 не работай. Ты, 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 ты не ядец. Так согласны ли вы, Елена, взять в жены Николая? Я... А, Анушка, подождите. Можно? А, вот она, значит, как, да, Леночка? Дождалась все. Эх, Ленка, Ленка. Осталось всего ничего. Не дождаться, а ты нет. Дождалась. Никто не дожидается, а я дождусь. Назло мне. А я два года вокруг нее гоголем. И уж на пупе извернулся. Я уж не знаю, как Лен Леночка или носик. А вы тоже, взрослый человек, а такими вещами занимаетесь. Бабы. Молодец, Елена, молодец! Пожалуйста. Здравствуйте, я вас слушаю. Секундочку. Хорошо, секундочку. Никому не двигаться всем на пол! Руки на голову! Работает ОМОН! Будем производить изъятие документов! Руки повыше! Скажите, еще стопочку надо? Подождите. Я еще с этими не разобрался. Вот. Вот! Ну вот же моя карточка, ну! Ага, а то вы не сдавали, вы потеряли. Искать лучше надо. Все, операция закончена, все свободны. А я терапевту. Меня запишите. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть гвозди-забиватели? Гвозди-забиватели? Нет. Нет, понятно. Скажите, пожалуйста, а мусоровыносители есть? Тоже нет. Хорошо. Тогда, может быть, у вас есть хотя бы машинка для печатания денег? Женщина, ничего такого у нас нет. Это магазин бытовой техники, а не магазин выдуманных э, приборов. Выдуманных угу. приборов. Угу. Значит, всякие стиралки, посудомойки, вот этот вот мультиварки и другие женщины-заменители у вас есть, есть. Да? А мужчина-заменителей, значит, у вас нет, да? Нет. То есть мужики у нас, получается, незаменимые сейчас, да? Вы знаете что? Я на вас в суд подам. Я подам на вас в суд. За нарушение прав потребителей и за дискриминацию женщин. Хотя... Ой. Ха. А что сразу в суд-то, правильно? В суд-то зачем? Зачем в суд-то? Можно же как-то это... А вообще, вы что сегодня вечером делаете? А? Ну, вообще-то я иду домой, к жене. Тогда вы знаете суд. Однозначно суд. Встретимся в суде. Полетаев Михаил. Кабель. Альбертик, миленький, я тебя очень-очень люблю. Я вообще не представляю, как я буду все эти дни без тебя. Но если муж знает о тебе, он, он меня просто убьет, понимаешь? И тебе обещаю, что через несколько дней он снова уедет в командировку, и мы будем вместе. Честно-честно. А пока тебе лучше... Побыть в шкафу. Правда. Не обижайся. Ну так, так будет лучше для нас обоих. Тише, ну мне самой тяжело. Ну не надо. 
Я тебе обещаю, мы скоро будем вместе. Будем вместе, ну пока просто, ну потерпи. Пару денечков, пару денечков. Мигрики, все. Альбертик, ты уже скучаешь? Садись, давай. Ну, Вова Лапидас, рассказывай. Простите меня, пожалуйста. Так все говорят. Ты мне конкретно рассказывай, зачем ты взял ювелирный магазин. Я, я, я не хотел. Нет, я понимаю, что ты не хотел. Никто не хотел. Ты мне подробненько расскажи. Как, что, чего? Я больше не буду. Нет, я знаю, что ты больше не будешь. Зачем магазин брал? Колись. С самого начала. С самого начала. Влюбился я в одну девушку. Так. Денег у меня не было. Тогда. И вот как-то пошли мы с ней в ресторан. И после всего этого она меня бросила. Все бабы одинаковые. А у меня, Вова, такой случай был. Дарил я своей на восьмое марта сковородку. Я хорошую тефлоную. Как таланта сестра называется кра, так и наша программа 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри, нас всего вон три при. 6 кадров. Только сядешь и в клю, все вокруг рассмею, вот за что я так люблю.